மண்டபத்தை துதிச்சு ப்ரே பண்ணலாம் சரிங்களா ப்ரே பண்ணலாம் நேசிக்கிற அன்பின் பரலோக பிதாவை இந்த நல்ல வேலை கொடுத்தமைக்காக உமக்கு கூடான கொடி நன்றி ஏசப்பா நல்லவரே வல்லவரே உண்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் நேற்று மின்றும் இன்றும் மாறாத எங்கள் தேவனே உண்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா இந்த நாளிலும் கூட தகப்பனே அப்பா இந்த நாளில் பிபிஎஸ் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வர அப்பா நீங்கள் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தருமடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏசப்பா கலந்து கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா பிள்ளைகள் ஞானத்திலும் புத்தியிலும் தேவ பக்தியிலும் சிறந்து விளங்க கிருப தாங்க ஏசப்பா அவர்களுடைய தேவைகளெல்லாம் சந்திங்க ஏசப்பா பிள்ளைகள் ஞானத்தால நிரப்புங்க ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனா இருந்தால் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற கருத்திடத்தில் கேட்க கடவன் என்ற வேதத்துல நாங்க படிக்கிறோமே பிள்ளைகள் எல்லாம் ஞானத்துல விளங்கட்டும் சப்பா இந்த அப்பா பிபிஎஸ்ல சொல்லித்தர கதை பாடல் வசனம் அப்பா எல்லாவற்றையும் பிள்ளைகள் கற்று கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள திரும்ப தாங்கிய சப்பா பிள்ளைகள் தகப்பனே அப்பா இதை ஒரு விளையாட்டாய் மட்டும் அல்லாமல் தகப்பனே தங்களுடைய வாழ்க்கையில இதை அப்பா கத்தாவை ஏற்றுக்கொண்டு பிள்ளைகள் அப்பா பய பக்தியில அப்பா சிறந்து விளங்குகிற பிள்ளைகளாய் வளர் ஞானமுள்ள பிள்ளைகளாய் வளர நீ திருவை பாராட்டுவீராக ஏசப்பா அப்பா முப்பது நாள் நடக்கிற விபிஎஸ்ல கரம் கூட இருக்கட்டும் காத்து கொள்ளுங்க நடத்துங்க நேசிக்கிற ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப நம்ம கதைய பார்ப்போமா உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரடையும் என்ற தலைப்புல இன்னைக்கு நம்ம கதைய பார்க்க போறோம் எசக்கியேல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்துல எழுதப்பட்ட கதையை தான் ஆண்டி உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் எசக்கியேல் என்பவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி எசக்கியல் என்பவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசி அப்படின்னா கத்தர் என்ன சொல்றாரோ அது அப்படியே ஜனங்களுக்கு சொல்றவங்க தான் தீர்க்கதரிசி எதிர்காலத்தை குறித்து வருங்கால காரியங்களை குறித்து சொல்லுகிறவர் தீர்க்கதரிசி ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்கள் தீர்க்கதரிசி ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் இந்த தீர்க்கதரிசி எசக்கியல் தீர்க்கதரிசி என்ன பண்ணாருன்னா அவர் ஜெபிக்கிற வேலையில கத்தருடைய கை அவர் மேல் அமர்ந்தது அப்ப அவரு ஆவிக்குள்ளாவுறாரு ஆவிக்குள்ளாவது அப்படின்னா ஜெபிக்கும் பொழுது கத்தர் சொல்றத கேட்கறது கத்தர் எந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாரோ அந்த இடத்துக்கு அவங்க அவர் செல்றது ஆவிக்குள்ளாகிறது மாமிச மாமிசத்தின் பிரகாரம் அல்ல ஆவியின் பிரகாரம் உள்ளான மனுஷன் இருக்கான்ல அவன் ஓகேங்களா கத்தர் எசக்கியல் தீர்க்கதரிசிய ஆவிக்குள்ளாக்குறாரு ஆவிக்குள்ளாக்கி எங்க கொண்டு போறாரு அப்படின்னா எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்குல கொண்டு போறாரு எங்க கொண்டு போறாரு எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்குல 
கொண்டு போறாரு அந்த இடத்த அவர் சுற்றி வராரு எசக்கியில் தீர்க்கதரிசி சுற்றி வராரு நிறைய எலும்புகள் இருக்கு எல்லா எலும்புகளும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்ல எல்லாமே உலர்ந்து போயிருக்கு உலர்ந்து போறது அப்படின்னா பவுடர் மாதிரி இருக்கு தொட்டாவே சாம்பல் ஆயிடும் அத போல இருக்கு எல்லா எலும்புகளும் ஓகேங்களா அப்ப எசக்கியல் தீர்க்கதரிசி கிட்ட கத்தர் கேக்குறாரு மனு புத்திரனே இந்த எலும்புகள் எல்லாம் உயிரடையுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அந்த எசக்கியல் தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு கத்தராகிய ஆண்டவரே தேவரீர் அதை அறிவீர் கத்தராகிய ஆண்டவரே தேவரீர் அதை அறிவீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு உடனே வந்து கத்தர் சொல்றாரு சரிப்பா நீ என்ன பண்ணு நான் சொல்றத நீ எல் உலர்ந்த எலும்புகள் கிட்ட தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கணும் அதாவது நான் என்ன சொல்றனோ அது உலர்ந்த எலும்புகளை பார்த்து நீ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே வந்து எசக்கியல் தீர்க்க தரிசி கத்தர் சொல்றத உலர்ந்த எலும்புகளை பார்த்து சொல்றாரு கத்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா உலர்ந்த எலும்புகளே கத்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் உலர்ந்த எலும்புகளே கத்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் இதோ நான் உங்களுக்குள் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்ப நீங்க உயிரடைவீங்க அதாவது அது எலும்பு மேல எது இல்ல தோல் இல்ல நரம்பு இல்ல இப்ப நம்ம வந்து எலும்பா இருந்த எப்படி இருக்கோம் நல்லா இருக்காது ஓகேங்களா நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோன்றதுக்கு ஒரு இதுவே என்னது ச உள்ள தோல் இருக்கா தோலுக்குள்ள சதை இருக்கா சதைக்குள்ள நரம்பு இருக்கா எல்லாம் மூடி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உயிரா இருக்கிறோம் கரெக்டுங்களா அப்ப அந்த உலர்ந்த எலும்ப என்ன பண்றாரு எசக்கியல் தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசனம் முறைக்கும் பொழுது தேவன் என்ன பண்றாரு அந்த எலும்புகள் மேல நரம்புகளை கொண்டு வந்து அது மேல மாமிசத்தை உண்டாக்கி அதுக்கு தோலை மூடி அதுக்குள்ள என்ன பண்றாரு ஒரு பெரிய மனுஷங்களா ஒரு சேனை போல எல்லாம் எப்படியும் ஒவ்வொரு மனுஷங்களா எழுந்துக்கிறாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து உயிர் இல்லை அந்த எலும்புக்கு மேல நரம்பு வந்துடுச்சு மாமிசம் வந்துடுச்சு தோல் வந்துடுச்சு ஆனா அதுக்குள்ள ஆவி இருந்ததுன்னு உயிரடையும் அப்ப மறுபடியும் தீர்க்க தரிசனம் ஓர அப்படின்னு கத்தர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா கத்தர் வந்து மனு புத்திரனே நீ தீர்க்க தரிசனம் ஓர ஆவிய வந்து உள்ள போனோம்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே என்ன ஆகுது அந்த ஆவியை நோக்கி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆவிகள் நாலா திசையில் இருந்தும் வந்து அப்படியே ஒரு காத்து மோல வந்து எல்லா எலும்புகளுக்குள்ளேயும் போயிட்டு அப்படின்னாவது எல்லாமே உயிர் பெறுது சரிங்களா எல்லாம் உயிர் பெறும் போது அங்க இருக்கிற எல்லா எலும்புகளும் என்னாச்சு ஒவ்வொரு மனுஷங்களா எழுந்துக்கணாங்க ஒரு பெரிய சேனைகளா போர் வீரர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அத மாதிரி போர் போர் வீரர்கள் போல எல்லாரும் எழுந்துகிட்டாங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த கதையில இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது உலர்ந்த எலும்பு அதாவது பவுடர் போல இருக்கிற ஒரு எலும்பு அவ்வளவுதான் அது வேஸ்ட் சரிங்களா பவுடர் போல இருக்கிற எலும்பு ஏதாவது பண்ண முடியுமா எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனா கத்தர் அந்த உலர்ந்த எலும்பையும் உயிர்ப்பிக்க தேவனால முடியும் அதாவது எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அவ்வளவுதான் முடியாது நடக்காது என்ற சூழ்நிலைய கூட ஆண்டவர் மாத்தி போட தேவனால முடியும் அப்படின்னு கத்தர் காட்டுறாரு ஆனா நம்ம என்ன சொல்லணும் தீர்க்க தரிசனம் முறைக்கணும் எப்படி எசக்கியல் தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசனம் முறைச்சாரு இத மாதிரி நரம்புகள் மூடட்டும் மாமிசம் மூடட்டும் அப்புறம் வந்து தோல் மூடட்டும் ஆவி க ஆவிய கட்டலிடும் பொழுது அதெல்லாம் நடந்ததோ அத மாதிரி நாமளும் சொல்லணும் இந்த வெறுமை மாறணும் இந்த வ வறுமை ஒழியணும் இந்த தரித்திரம் ஒழியணும் என் வீட்டுல ச சமாதானம் இருக்கணும் சண்டை இருக்க கூடாது அப்படின்னு நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தை என்னது தீர்க்க தரிசனம் நீங்க சொல்லும் போது என்ன ஆகும் உங்க வீட்டுல அப்படியே நடக்கணும் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலயும் கத்தரா இயேசு நாமத்துல என் வீட்டுல சமாதானம் உண்டாகட்டும் கத்தரா இயேசு நாமத்துல என் வீட்டிலே சுகம் உண்டாகட்டும் என் சரீரத்துல சுகம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு நீங்க சொல்ற வார்த்தை என்னது தீர்க்க தரிசனம் நீங்க சொல்ற வார்த்தை என்ன அப்படியே உங்களுக்கு நடக்கும் ஓகே வாச்சில்ஸ் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த இந்த கதையை வந்து மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சில்ட்ரன்ஸ் ஒவ்வொரு நாள் காலையில நீங்க என்ன பண்ணணும் தீர்க்க தரிசனம் முறைக்கணும் காலையில எழுந்த உடனே நீங்க சொல்லணும் சரிங்களா ஆன்டி நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றதுக்கான காரியம் இதுதான் நீங்க மறந்துடக்கூடாது 
உலர்ந்த எலும்புகளையும் உயிர்ப்பிக்க தேவனால முடியும் ஆனா நம்ம வாய் திறந்து தீர்க்க தரிசனம் முறைக்கணும் எப்படி அசைக்கல் தீர்க்க தரிசி வாய் திறந்து சொன்னாரோ ஏசப்பா காரியத்தை வாய்க்க பண்ணாரோ நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டுல சொல்லும் பொழுது காரியங்கள் வாய்க்கும் ஓகேவா சில்ட்ரன்ஸ் நிச்சயம் சொல்வீங்களா என்ன சொல்லுவீங்க என் வீட்டுல சமாதானம் உண்டாகட்டும் என் சரீரத்திலே சுகம் உண்டா இருக்கட்டும் வறுமை ஒழிந்து போகட்டும் தரிதிரம் ஒழிந்து போகட்டும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்திலே அப்படி ஆகட்டும் நீங்க சொல்லும் போது என்ன ஆகும் அது அப்படியே ஆயிடும் ஓகே தரிசனம் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னது யாரு இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் டூ 
கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ உலர்ந்த எலும்பு என்னவாக மாறியது உலர்ந்த எலும்பு என்னென்னவாக மாறியது அப்படின்றதா கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் உலர்ந்த எலும்புகளில் தேவன் என்னென்ன கட்டளையிட்டார் உலர்ந்த எலும்புகளில் தேவன் என்னென்ன கட்டளையிட்டார் இதுதான் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இந்த கதையில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள் இந்த கதையில நீங்க என்ன கற்றுக்கொண்டீங்க இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இந்த அஞ்சு கொஸ்டின்கான ஆன்சரையும் ஸ்கிரீன்ல தெரிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஆடியோ அனுப்புங்க சில்ட்ரன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் இந்த நாள் விபிஎஸ்ல நீங்க கலந்து கொண்டு கதையை நன்றாக கேட்டீங்க இல்லையா அப்ப கதையில கேட்கிற எல்லா கேள்விகளுக்கு நீங்க பதில் சொல்லணும் ஓகேவா சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப ஆன்டி உங்களை அஞ்சு கேள்வி கேட்க போறேன் இந்த அஞ்சு கேள்விக்கும் நீங்க கரெக்டா பதில் சொல்லி ஸ்கிரீன்ல தெரிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மனப்பாட வசனத்தை ஆன்டி சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த மனப்பாட வசனத்தையும் மனப்பாடம் செய்து ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஆடியோ அனுப்பணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாளில் சொல்லி கொடுத்த கிராஃப்ட் டிராயிங்க அழகா நீங்க செய்து உரைந்து ஸ்கிரீன்ல தெரிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு போட்டோ எடுத்து அனுப்பணும் இது போல முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் நீங்க செய்யும் பொழுது அழகான கிப்ட் உங்க வீடு தேடி வரும் ஓகேவா சில்ட்ரன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப ஆன்டி உங்களுக்கு மெமரி வாஸ் சொல்லி தரேன் சரியா என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் சொல்றீங்களா முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இதோ நான் உங்களுக்குள் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்பொழுது உயிரடைவீர்கள் இன்னொரு சொல்லலாமா எசேக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இதோ நான் உங்களுக்குள் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்பொழுது உயிரடைவீர்கள் சில்ட்ரன் இந்த மெமரி வாஸ பயார்ட் பண்ணி உயிரடையும்படி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தாரோ அந்த உலர்ந்த எலும்புகளை தான் இப்ப நம்ம கிராப்ட் பண்ண போறோம் இதுக்கு வந்து ஷீட் எடுத்துக்கோங்க கலர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஒயிட் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா எந்த கலர் ஷீட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா ஒரு ஒயிட் ஷீட் முக்கியம் தேவை இதுல தான் நம்ம எலும்பு பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம ஒயிட் ஷீட் என்ன பண்ணிக்கோங்க கார்னர்ல ஒயிட் ஷீட்டுடைய கார்னர்ல என்ன பண்ணிக்கோ என்ன பண்ணிக்கோங்க உருட்டிக்கிட்டே வாங்க ஃபுல்லா உருட்டிடாதீங்க கொஞ்சம் உருட்டிட்டு சிசர் வச்சு கட் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா கொஞ்சம் உருட்டிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுங்க அந்த த்ரீ டி மாதிரி தெரியும் ஓகேங்களா கொஞ்சம் கட் பண்ணி உருட்டிட்டு சிசர் வச்சு கட் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா கட் பண்ணிட்டு செல்லோ டேப்பு போட்டுருங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் உருட்டிட்டிங்களா உருட்டிட்டு என்ன பண்ணுங்க செல்லோ டேப் வந்து போட்டுக்கோங்க செல்லோ டேப் வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க சும்மா சின்ன சின்ன சின்னதாக பீஸ் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அந்த செல்லோ டேப் வந்து ஒட்டிக்கோங்க ஓகேங்களா இது போல் ஏ ஃபோர் ஷீட்டு முழுசுமே உருட்ட உரு சுருட்டி வந்து என்ன பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு செல்லோ டேப் வச்சு ஒட்டிகிட்டே வாங்க ஓகேங்களா ஆன்டி வந்து இப்படி போ இப்போ நான் உருட்டி 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 எடுத்துக்கிட்டு செல்லோ டேப் வச்சு ஒட்டிகிட்டே வர போகிறேன் ஓகேங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஓகே வச்சுல்ட்ரான்ஸ் இந்த பாருங்கள் இது போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உருட்டிட்டு கத்திரிக்கோள் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு செல்லோ டேப் ஒட்டிக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் என்ன இருக்கும் இதை மாதிரி பண்ணிகிட்டே வாங்க ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டு போதும் சில்ட்ரன்ஸ் அதுக்கு மேலே வேணாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷீட்டு முழுசாக நான் உருட்டிட்டேன் பாருங்களேன் சின்ன 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 சின்னதாக வந்து இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு உருட்டிட்டு செல்லோ டேப் போட்டுட்டு அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் இந்த சின்ன வேலை தான் அந்த ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி உருட்டிக்க வேண்டியது தான் வேறு எதுவும் பெருசு பெரிய வேலை இல்லை போன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது தான் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும் சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஆன்டி எப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இது போல் நம்ம ஒரு பதினேழு பீஸ் வந்து கட்டி கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா பதினேழு பீஸை வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இது இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து நாலு பீஸாக கட் பண்ணிக்க போகிறோம் காலுக்கு ஓகேங்களா இது கை கைக்கு வந்து கட் பண்ண பீஸு அதை மாதிரி வந்து ஒரு பதினேழு பீஸ் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் கட் பண்ணிவிட்டு இதை பாருங்களேன் ஆன்டி அடுக்கி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதை நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் 
கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஃபெவிக்கால் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபெவிக்கால் எடுத்து பூசிட்டு ஒட்டிட வேண்டியது தான் சரிங்களா இப்போ ஆன்ட்டி வந்து கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபெவிக்கால் வச்சு ஒட்டிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் இப்படி தான் அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் பண்ணி ஃபெவிக்கால் வச்சு ஒட்டிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கும் பாருங்களேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி நீங்களே பண்ணலாம் சரிங்களா உங்கள் பேரண்ட்ஸு வந்து கூட இருந்து பார்த்தாலே போதும் நீங்களே பண்ணிவிடுவீங்க குட்டி பாப்பா கூட பண்ணலாம் அழகாக ஓகேங்களா காலுக்கு இப்போ வந்து நம்ம தலை கட் பண்ண போகிறோம் ஆன்டி ஸ்கெட்சில் ட்ராயிங் பண்ணுறோம் பாருங்கள் யூ ஏபிசிடியில் யூ ட்ராயிங் பண்ணுவீங்கல்ல யூ மாதிரி ட்ராயிங் பண்ணிகிட்டே வாங்க மண்டை ஓடு ஓகேங்களா யூ யூ ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஒரு சின்ன யூ அதையே வளர்ச்சி ஒரு சின்ன யூ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கண் அதுக்கப்புறம் மூக்கு அப்புறம் பல் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா வரைஞ்சிட்டிங்களா இதை என்ன பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஆன்டி கட் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் அவங்க மம்மி கிட்டே கொடுத்தீங்கன்னா டேடி கிட்டே கொடுத்தீங்கன்னா அழகாக கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா பெரிய பிள்ளைங்களாக இருந்தால் நீங்களே கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வா சில்ட்ரன்ஸ் ஆ கட் பண்ணிட்டிங்களா பாருங்கள் இது மாதிரி வந்துருச்சா தலை இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இப்படி ஒட்டிடுங்க இதை வந்து ஃபெவிக்கால் போட்டு ஒட்டிட வேண்டியது தான் இப்போ இவ்வளோ ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல இப்போ ஆன்டி உங்களுக்கு ஒட்டி காட்டட்டுமா வெறும் ஒரு பதினேழு பீஸ் தான் இப்போ நான் ஃபெவிக்கால் எடுத்து உங்களுக்கு ஒட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் ஃபெவிக்கால் எடுத்தாச்சு ஒட்டியாச்சு ஓகேங்களா பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஃபெவிக்கால் எடுத்து ஒட்டிட்டேன் அழகாக பாருங்கள் காஞ்சி போச்சு ஓகேங்களா இப்போ நான் அதில் வசனமும் எழுதிட்டேன் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் கூட இதை போல் அழகாக எழுதிக்கோங்க சின்ன பாருங்கள் ஒரு பீஸே அங்கே மீந்து போச்சு பாருங்கள் வெறும் பதினேழு பீஸ் தான் அதிகமாக கூட இல்லை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் வெறும் செவன்டீன் பீஸில் அழகாக போன்ஸ் வந்து நீங்கள் அழகாக உருட்டி பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் வசனம் இதோ நான் உங்களுக்குள் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்பொழுது உயிரடைவீர்கள் எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் சரிங்களா இது போல் போன்ஸ்லாம் ஒட்டிட்டு ஒழுங்காக ஒரு எலும்பு குண்டு மாதிரி பண்ணிவிட்டு வசனம் ஒட்டிட்டு ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு இந்த கிராஃப்டை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பணும் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் இது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூலில் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் கூட நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவான் உங்கள் சயின்ஸ் மிஸ் வந்து இது போல் எலும்பு கூண்டெலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதை நீங்களே வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா அந்த விபிஎஸ்சில் பண்ணது ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா இதை கூட நீங்கள் வச்சு அழகாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் உங்களால் வாங்க முடியும் சில்ட்ரன்ஸ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த கிராஃப்ட் பிடிச்சிருக்கா சில்ட்ரன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ நம்ம முடிவு ஜபம் பண்ணலாமா பேபி ஸ்கை இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நல்லபடியாக அட்டன் பண்ணிங்களா ஜாலியாக இருந்துச்சா வேறு வசனம்லாம் படிச்சிங்களா அதுக்கப்புறமா கதை பாட்டு எல்லாம் பாடினீங்களா வாங்க இப்போ ஆண்டவர் பிடிச்சி நம்ம வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமாக எதற்காக ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம்னா ஃபோனுக்காக அடிமையாக இருக்காங்கல்ல இப்போ நீங்கள்லாம் ஆண்டோட வார்த்தை எவ்வளோ ஆர்வமாக கேட்குறீங்க ஆனால் நிறைய பிள்ளைங்க ஃபோனுக்கு அடிமையாகி கேம்ஸுக்கு அடிமையாகி நிறைய பிள்ளைங்க மறிச்சு கூட போயிருக்காங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஏசு பாப்பாத்தி தெரியணும்ல அவங்களும் உங்கள மாதிரி ஞானமுள்ள பிள்ளைகளாக வளரணும் இல்லையா அவங்களுக்காக நம்ம ப்ரேயர் பண்ணலாம் வாங்க சில்ட்ரன்ஸ் நேசிக்கிற அன்பின் பொருளாக பிதாவை இந்த நல்ல வேலை கொடுத்தமைக்காக உங்களுக்கு கூடான கொடி நன்றி ஏசப்பா இந்த நாளிலும் கூட தகப்பனே அப்பா பிள்ளைகள் கலந்து கொண்ட இந்த விபிஎஸ் நாளிலும் அப்பா அவர்கள் பாடின பாடல்கள் கேட்ட கதை வசனம் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை தந்து வழி நடத்த முடியா நாங்கள் செபிக்கிற ஏசப்பா அப்பா விசேஷமாக இந்த நாளில் கட்டாவி அப்பா ஃபோனுக்கு அடிமையாக இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏசப்பா சாத்தான் அப்பா எவர்களை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி அறிந்து கொண்டிருக்கிறான் ஏசப்பா அப்பா அவன் பொய்யன் அப்பா அவன் நினைத்தது அப்பா கட்டாவி அப்பா நடக்கக்கூடாது ஏசப்பா நீங்கள் அந்த கல்வாறு சில வேலை எங்களுக்காக காயப்பட்டீரே நம்முடைய ரத்தத்தை கொடுத்து எங்களை ஒவ்வொருவரையும் விலை கொடுத்து நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களே ஏசப்பா இந்த சிறு பிள்ளைகளையும் கர்த்தாவை சோத்திருக்கிற மாட இருந்த அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் அதுலேருந்து வெளியே வரட்டும் ஏசப்பா இனிமேல் 
எந்த பிள்ளைகளையும் அப்பா இந்த கேமில் அடிமையாய் மறித்து போக கூடாது ஏசப்பா நீரே அப்பா இதற்கு நல்ல ஒரு பதிலை தந்து விடுவீர்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஏசப்பா பதிலை எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் இந்த நாளில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதிங்க வாழ்த்துக்கொள்ளுங்க அதை நடத்துங்க நேசிக்கிற ஏசு கஸ்தி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனோட நல்ல பிதாவே ஆமை சில்ட்ரன்ஸ் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நல்லா வீபிஎஸ்ல கலந்துக்கிட்டீங்கல்ல ஒவ்வொரு நாளும் வீபிஎஸ்ல கலந்துக்கோங்க ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க பாய் சில்ட்ரன்ஸ்